Noong 1968, December, panahon na ni Presidente Marcos, lumalago na ulit yung Communist Party pero warat-warat ang ang liha ang uh, Tatay, i-welcome po lang po ang ating Senate President uh, Senate, Miguel Subiri Senate, Senate President My Dr. boss, President. good to see you Good to see yeah. you, sir My majority floor My president, boss <laughs> My President Senate Tempor. President Rotem Yes Now, it's just a good, uh, good re to see you, reunion It's very Congre good to see you Congre Congratulations I just go to the CA, sir We came to say hello yeah. I'll see you later Ngayon Ah, uh, nineteen nung lumago ulit yung pangkat ng mga komunista sa Pilipinas. Itong si ah uh, John Mason, professor, student at naging professor ng UP. Bumuo ng isang pangkat ng kabataan sa UP na tinatawag uh, Anong pangalan ng kanyang KM? Kabata, K, uh, kabataang makabayan. Kabataang makabayan. Kasama niya dyan sa UP si Nur Biswari. Ang sa aking, sa mga record natin, kasama rin si Ninoy. Kaya, noong 1968, binuo ni Ninoy, Joma at Normiswari ang dalawang pangkat ng rebelde sa Pilipinas. Isa, yung bagong samahan ng komunista dito ni CPP, Communist Party of the Philippines, kasama yung NPA na recruit nila si, uh, si Dante, Commander Dante. Ano po, anong first name mo yun? Dante. Dante? Dante Buscaino po. Dante, Dante Buscaino. Dante Buscaino. At si Norby Suari naman, na recruit niya si Hasim Salamat at si Dimas Pundato, tatlo sila. At kasama si Ninoy doon sa pagbuo niyang dalawang pangkat na yan. Ang interest naman ni Ninoy ay guluhin ang gobyerno ni Presidente Marcos dito sa Luzon through the CPP, NPA, later on NDF, United Front. Pinamit nila yung uh, methodology ni Lenin. At doon sa Mindanao, binuo niya yung Moro National Liberation Front. Noon, hindi, ba, hindi pa masyadong tanyag yun. Ang mga tanyag na grupo na kontra sa gobyerno ni Presidente Marcos noong mga panahon na yun ay yung black shirts ni Utog Matalam. Yung black shirts ni Utog Matalam ang military arm ng Mindanao Independence Movement. At meron din silang kalaban yung namang pangkat ni uh, Kang, ni Ali Di Mapuro. Parehong Muslim yan eh. Ang tawag doon sa pangkat ni Ali Di Mapuro ay si uh, ka, ay Barakuda. Ang kalaban naman niya, yung mga Kristiyano sa Lano del Norte, headed by Governor Gibranza, na tatay ni Imelda, na asawa ni Abdullah Di Mapuro ngayon. Ha? At may istorya yun. At kasama ako doon sa istorya na yun. Love story po pala <laughs> Ngayon, uh, nangyari yun, kay Ninoy, ginawa niya yun, dahil meron siyang plano na maging kandidato para presidente. Clear yun eh. 
Yun ang nangyari. At yun lumago. Yung CPP, NPA, dito sa Luzon. Ginaya nila yung sistema ni Mao Zedong sa China. Ala, doon sa Kapastar lang. Around Asenda Lusita. Ang headquarters nila, by the way, was Asenda Lusita. Nag-tunnel sila doon. Maraming tunnel doon sa Kapastarlak. Ginaya nila yung sistema ng mga Vietcong noon, doon sa, sa Tarlak. Pero, nung panahon na yun, ang ginawa, ginawa ko naman, kasama ko si Eddie Ramos, siya ang head ng Philippine Constabulary. Itinayo namin yung Barrio Self-Defense Unit, BSDU. Naging malaking gulo yun, malaking issue ng mga rebelde yun. Ayaw nila doon sapagkat tinayuan namin ng, ng uh, armado ng mga tao, mga kapgo, sa bawat barangay para mabuwag yung pangkat nila sa Central Luzon. At yun ang nangyari. Na buwag siya yung na, nabasag yung yung movement nila sa Central Luzon. Lumipat sila sa Isabela. At doon namin linabanan sila sa La Isabela. Pagkatapos doon, nung madisperse sila sa Isabela, Kumalat sila sa Sierra Madre hanggang sa Bicol, hanggang sa Samar, hanggang napunta sila sa Mindanao. Pinalayo namin sila, linibre namin ang Metro Manila para hindi nila makupkup at uh, ma-blockade. Ma ma Sapagkat blinablockade na nila magmula sa Los Banyos hanggang dito sa bukana ng Maynila, ang traffic nun, kung gumalaw sila, ganun din sa Norte. Kaya nung naulinis namin ito, lumipat sila sa malalayo sa, sa sentro ng population natin, kumalat sila sa Pilipinas. Doon na namin naalaman na hindi nila kaya na bugin ang Pilipinas. Pero nandyan, yung real threat sa katahimikan, kalayaan ng mga Pilipino. Kaya si Presidente Marcos, nung matapos ang eleksyon noong 1969, Secretary of Justice ako noon, tinawagan ako isang hapon, sabi niya sa akin, Secretary of Justice ako, Johnny, pag-aralan mo nga yung aking kapangyarihan bilang commander-in-chief ng ating sandatahan lakas. At kung ano ang kaya kong gagawin para masugpo itong problema natin. Pinag-aralan ko po yun. Utos ng presidente, presidente sa akin. Ang ginawa ko, nung nakuha ko yung order na yun, verbal yun eh, verbal. Pumili ako ng dalawa na katiwala ako sa Department of Justice para pag-aralan yung utos ng presidente. Si Efren Plana, magna cum laude ng UP at saka si Minerva uh, Gonzaga Reyes. Dalawang abogado sa Department of Justice yun nung panahon ko. Magna cum laude rin si Minerva. Pilag kaming tatlo ang nag-aral ng martial law. Renibis na namin lahat ng mga uh, desisyon sa Amerika. Ang martial law ay 
function ng state government yan sa Amerika. Hindi federal government. Hindi makakapag-marshal doon ang federal government ng Amerika. Only the state government can declare martial law. Lahat ng desisyon ng martial law sa Amerika rin ibisa namin magmula no para panahon ni Lincoln. Gumawa kami ng isang libro, isa lang. Walang nakakaalam kahit na sa Department of Justice o ano pang depart- departamento ng gobyerno, walang nakakaalam ng study na yun. Pre-desinta namin kay Presidente Marcos. After that, nawala na si Efren Plana at saka si Minerva Gonzaga Reyes. Hindi ko na sila sinama. Ako na mismo ang gumawa ng mga dokumenta, dokumento to implement martial law if the president would declare it. Kaya, kabisado ko yun eh. Six general orders, uh, seven general orders, seven letter, letters of instruction, plus the proclamation. Ako lang, ang nag-iisa na ang gumawa, gumawa ng mga dokumento na yun. Kaya wala maka, walang pwede makipag-debate sa akin eh. Yun ang nangyari. Manong, by the time Manong, ng eleksyon of 1971, The President of the Philippines was ready to declare martial law. But he did not. Ayaw ni Presidente Marcos Cumbari, ayaw niyang gamitin ang batas militar sa Pilipinas. It took him, I finished drafting all these documents By the middle of 1970, when I was transferred already to the Department of Defense, it took that much time up to September 21, 1992. 72. Uh, 72. 1972. When he finally decided to declare martial law because nakita niya na yung conventional method of dealing peace and order in the country would not work to defeat the communist movement in the Philippines. Napakaganda po nung pagkakalahad, uh, tatay. Uh, masasabi po natin na talagang yung pagdeklara nung Marshall noon ay nakapagpigil po sa paglaganap ng Natasin komunista. Natasin sila, magmula doon, talo. Parang, parang bagyo na lumipas. Parang bagyo na lumipas yung movement ng mga, mga kwan na yan. Nahuli na lahat namin sila. Joma, Cesar, mga, lo, mga sa commander nila, pati yung Brad Cusi, paing by losses. Lahat ng mga naging commander nila, huli lahat, pati si Juliet de Lima, pati yung mga Luna Brothers, pati yung commander Felman na bodyguard ni Ninoy, lahat makakulong. Makakulong sila. Pinakawalaan lahat ni Korea, Korea nung siyang naging presidente. Bakit po kaya, tatay, sa panahon ngayon, hindi po nakikita yan? nung mga, lalo na po, ano, yung mga nasa pistiyosong mga paralan, hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong Marshall noon na nagsagip sa ating uh, kalayaan ayon po sa inyong ba- paglalahad. Dahil hindi kami madadaldal 